अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र रमन भाऊ चौधरी शेखर दादा काळे बाबरा भाऊ भोंगडे सुनंदाताई पाटील सुभाष भाऊ सुरवाडे अशोक भाऊ बोलटे कमलाकर भाऊ पाटील आतिश भाऊ चालटे श्रीराम महाजन अमित भाऊ देशमुख राजदार भाऊ पांढरे पोखराज शेठ डांगी कैलास भाऊ नरवाडे रवी भाऊ महाजन रवी भाऊ महाजन या सर्व मान्यवरांनी कृपया व्यासपीठावर नगरपालिकेचे सिओ साहेब यांनी देखील व्यासपीठावर यायचंय सौ विद्यादायी कुडपे सर्व सन्मान्य नगरसेवक खलीलबाई रिजवानबाई गायकवाड भाऊ सर्व सन्मान्य पंचवीस ते पंचवीस नगरसेवक आणि आणि स्वीकृत स्वीकृत तीन असे अठ्ठावीस सर्व सन्मान्य नगरसेवक सर्व सन्मान्य पंचायत समिती सदस्य सर्व सन्मान्य जिल्हा परिषद सदस्य तसेच अशोक भाऊ बोलटे यांनी देखील व्यासपीठावर यायचं आहे शंकर अप्पा मराठे यांनी देखील व्यासपीठावर यायचं आहे शंकर अप्पा भारतीय जनता पार्टीचे शहराचे अध्यक्ष आदरणीय छगनदा जालटे यांनी कृपया व्यासपीठावर यायचंय पायाभूत सुविधांचा भूमिपूजन सोहळ्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण करत आहोत हा कार्यक्रम सन्माननीय गिरीशजी महाजन मंत्री जलसंपदा तथा वैद्यकीय शिक्षण महाराष्ट्र राज्य या कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी असलेल्या माननीय सौ उज्ज्वलाताई मच्छिंद्र पाटील अध्यक्ष जिल्हा परिषद जळगाव माननीय सौ साधनाताई महाजन नगराध्यक्ष जिल्हा परिषद जामनेर सन्माननीय व्यासपीठ आणि उपस्थित सर्व बंधू आणि भेगडींनो महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळातर्फे जामनेर येथे जामनेर ते भुसावळ या आपल्या राज्य महामार्गावर जामनेर औद्योगिक क्षेत्रासाठी सातशे ब्याण्णव पॉईंट चोपन्न हेक्टर अशी एकत्रित जमीन संपादित केलेली आहे नऊ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे आरक्षण मिळण्याचा प्रस्ताव आपण जलसंपदा विभागाला सादर केलेला आहे आणि तो मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहे तो लवकरच मंजूर होईल आणि या औद्योगिक क्षेत्राला लागणारा पाण्याचा प्रश्न सुद्धा लवकरच संपेल आता जो आपण काम करणार आहे या कामाच्या पायाभूत सोयी सुविधांच्या कार्यक्रमाच्या अंतर्भूत आपण नऊ पॉईंट साठ कोटीचं हे काम करणार आहे हे सदर कामाची निविदा डी आर पाटील कन्स्ट्रक्शन आणि व्ही आर महाजन जॉईंट व्हेंचर यांना मिळालेलं असून ते हे काम करणार आहेत या काम करण्याचे वर्ग आदेश आपण सोळा तारखेला दिलेले आहेत ह्याच महिन्याच्या आणि लगेचच आपण साहेबांच्या हस्ते भूमिपूजन करून हे कामाला आपण लगेचच सुरुवात करत आहोत या कामाची कालमर्यादा ही बारा महिन्याची आहे आणि काम पूर्ण करण्याची तारीख ही सोळा सात दोन हजार एकोणीस पर्यंत आहे मी या ठिकाणी साहेब सांगू इच्छितो की महामंडळाच्या वतीने या ठिकाणी एक अतिशय तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आणि गुणवत्तापूर्वक काम या ठिकाणी केलं जाईल आणि चांगल्या प्रकारच्या सुविधा औद्योगिक क्षेत्रासाठी महामंडळातर्फे उपलब्ध करून दिल्या जातील कुठल्याही क्षेत्राचा विकास गावाचा विकास होत असताना हा विकास तर हा वारंवार होतच असतो परंतु त्याला जर औद्योगिक क्षेत्राची किंवा उद्योगाची जर जोड मिळाली तर तो विकास हा अधिक झपाट्याने होत असतो होत होईल तर मला असं वाटतं की आता जामनेर औद्योगिक क्षेत्र इथं उपस्थापन झाल्यामुळे जामनेर येथील स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळेल त्यांना उद्योग करण्याची संधी मिळेल आणि याप्रकारे महामंडळातर्फे हे काम करण्यात येईल धन्यवाद
पौन्ना जळगावला महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी जायचं असल्यामुळे यानंतर आदरणीय नामदार गिरीश भूमहाजन हेच आपल्याला मार्गदर्शन करतील एम आय डी सी च्या अंतर्गत आज आपण जामनेर शहरामध्ये जामनेर तालुक्यात जवळपास दोन हजार एकर जागा संपादित करणार आहोत आणि त्यातली दोनशे तीस हेक्टर म्हणजे जवळपास साडेपाचशे एकर जागा ही सरकारी असल्यामुळे ही आपण ताब्यात घेतलेली आहे त्याचे पैसे भरलेत तिथे ज्या पायाभूत सुविधा आहेत विशेषकरून रस्ते आहेत पाणी आहेत या संदर्भातलं टेंडर निघालं आणि त्याचा कामाचा शुभारंभ आज आपण या ठिकाणी करीत आहोत आणि त्यानिमित्ताने मंचावर उपस्थित जिल्हा परिषद अध्यक्ष आमदार उज्ज्वला ताई सर्व पदाधिकारी अधिकारी सर्वांचं नाव घेणं कठीण आहे कारण इथे शंभर टक्के आपण असल्यामुळे सगळे शंभर टक्के पदाधिकारी येऊन बसलेले आहेत त्यामुळे एकदम शंभर लोकांचं नाव घ्यायचं तर अर्धा रस्त्यालाच लागेल त्यामुळे सर्वांची नाव न घेता सन्मान्य व्यासपीठ माझ्या समोर बसलेले सर्व तालुक्यातील तालुक्या बाहेर आलेले सर्व बंधू भगिनी त्या ठिकाणी उपस्थित सर्व अधिकारी आणि पत्रकार मित्र आज मला खरोखर अतिशय आनंद होतो आहे की आपण तो शब्द तालुकावासीला दिला होता विशेष करून नगरपालिकेतील निवडणुका ज्या वेळी होत्या त्यावेळेला एक मोठाचा महत्वाचा जो प्रश्न होता की तो बेरोजगारीचा होता युवकांमध्ये आणि त्यासाठी आपण काय करणार आपण दामनेर शहरामध्ये आता रस्ते मोठे केलेत आपण व्यापारासाठी सगळे व्यापारी संकुल उभे केले आहेत तीन चारशे त्या ठिकाणी दुकान मारले आहेत अजून साडेतीन दुकानं मारले जात आहेत त्याची सुरुवात अतिशय झालेली वेगाने सुरू आहे कामं करायला सुरुवात झालेली आहे तो सातशे दुकानं आपण जामनेर शहरामध्ये आता व्यापाऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहेत खाजगी आता परत उद्या परवा उद्या ना शेतकी संघाचं कॉम्प्लेक्स आपण त्या ठिकाणी भुसा रोडला तर आपण गावामध्ये सेंटरला त्या ठिकाणी करत आहोत तिथे ते होणार आहे आणि आपण जे जे शब्द दिलेले होते ते सर्व पूर्ण करण्याचा प्रयत्न मी या ठिकाणी करतो आहे आपण एम आय डी सीच्या बाबतीत सांगितलं की आपण दोन हजार एकर जागा संपादित करून या ठिकाणी उद्योग आणणार आहोत टेक्सटाईल पार्क म्हणून आपण शासनाची मान्यता विधानसभेमध्ये या पार्कला या ठिकाणी घेतलेली आहे पाणी अतिशय जवळ आहे इंडस्ट्रीला सगळ्यात महत्वाचा जो घटक असतो लागणारा तो पाणी आहे आणि हे पाणी तिथून टेकडीवर उभारत आपल्या समोर दोन किलोमीटर आपल्याला ठेवून पाणी दिसतं दीड किलोमीटर पाणी दिसत आहे वाघूर धरण आपल्या जवळ आहे अकरा टी एम सीचं मोठं धरण आपल्या अगदी उशाशी ज्या ठिकाणी आहे आणि म्हणून इथे पाण्याची कुठली टंचाई नाही सर्वात महत्वाचा जो घटक आहे तर पाणी आहे इथून रेल्वेचं ट्रान्सपोर्टिंग आहे अठरा वीस किलोमीटर या ठिकाणी भुसावळ आहे एअरपोर्ट लागलं तर जळगावचं एअरपोर्ट जवळ आहे इथे मी एक हेलिपॅड करायला एम आय डी सीला या ठिकाणी सांगितलं आहे की कुठे उद्योजक असतील त्यांना हेलिकॉप्टरने यायचं असेल जायचं असेल त्यांना हेलिपॅड या ठिकाणी त्याच्यासाठी असलं पाहिजे उपलब्ध झालं पाहिजे ते या ठिकाणी सांगितलेलं आहे सर्व व्यवस्था या ठिकाणी एम आय डी सीमध्ये आपण करतो आज जवळपास साडेपाचशे एकरच्या या कामाला आपण सुरुवात केलेली आहे सगळे शेतकरी या ठिकाणी बसलेले आहेत त्या भागात ज्यांच्या जमिनी आपल्याला संपादित करायच्या आहेत ते सर्व शेतकरी या ठिकाणी आलेले आहेत प्राथमिक चर्चा झालेली आहे बैठक झाली आहे कलेक्टरसोबत त्यांचं जागेच्या भावाबद्दल चर्चा झालेली आहे मुंबईला आता अंतिम टप्प्यामध्ये हायर पॉवर कमिटीकडे हा भाव ठरवण्याचा विषय आहे निश्चित त्यांना जो अपेक्षित भाव आहे तो आपण त्यांना देऊ तुमचं भ्रमदिवस आम्ही त्या ठिकाणी करणार नाही तुम्हाला जो अपेक्षित भाव मी तुम्हाला त्या ठिकाणी देऊ आणि ही सर्व जमीन संपादित करून या महिन्याभरामध्येच मी तुम्हाला सांगेन महिन्याभरामध्ये जास्त वेळ लागणार नाही या महिनाभरामध्ये राहिलेली जवळपास चौदाशे एकर जमीन सहाशे झालेली चौदाशे एकर जमीन जी आपली या ठिकाणी राहिलेली आहे ती आपण या महिनाभरामध्ये संपादित करून संपूर्ण दोन हजार एकर आता साडेपाचशे एकरच काम आपण सुरू केलं पण संपूर्ण दोन हजार एकरमध्ये या बाजूला आणि या समोरच्या बाजूला इकडे सुद्धा आपली जमीन आहे दोन्ही बाजूला हे इंडस्ट्री आपण या ठिकाणी करणार आहोत 
आज टेक्सटाइल पार्क मध्यम रेमंड सारे मोटे मोटे कंपनी आम शंबर शंबर एक जागा दया आम जी कंपनी आना चीज है आग्रह मजा मगे धरता है एक कलकत्ते कंपनी है जी हजुरी कंपनी है तिथे मंडल आम एक हजार एकर जागा दया अर्थी आम्मी घेन टाको आम की पूर्ण कंपनी से सुरू करते पर तुम्हें मटल कि आम्मी एवी मोटी जागा एक कंपनी ने तिकट देना नहीं उद्या कहीं बर वाइट जा बंद पड़ी तो सभी एम आई सी आप बंद पड़न जाए मैं मैं एवी मोटी जागा आम तुम्हारा देना नहीं आम्मी पन्ना एकर पंचवीस एकर मोटी कंपनी रेमंड सारे डिजम सारे तो आम्मी शंबर एकर अशा पर जागा देव ना आम छोटे उद्योग जो जे हैं मग एक दोन एकर पांच एकर जसे जसे लगते तसे ये जागा देव अपने इंडस्ट्री ये उबे कराएं है शासना सोई सवलती है उद्योजक यहाँ तैयार है और यून सर्वतान मोटा जो प्रश्न अपने ये तालुक्यात है जिहत बेरोजगारी तो सुटना है मैं तुम्हारा संगेल कि दोन हजार एकर मे जर फुलप्लेस अपनी इंडस्ट्री सुरू जाए तो दह पंद्रह हजार तरुण के हाथ में काम लगना है तना रोजगार ये मिलना है इंजीनियर आप बेरोजगार है तना नौकर मिलना है आई टी आई आए पॉलिटेक्निक जो विद्यार्थी है तिकाणी तारक नौकर मिलना है और नुस्त यह नौकर नहीं तो यह सग्या इंडस्ट्री पर अवलब जे पोटंडे हैं अगर मेरे ट्रांसपोर्टिंग पास चाहवालापासन टपरेवालापासन छोटा मोटा रिक्शावालापासन हॉटेल व्यवसाय अल रहा व्यवस्था अल जेवना की व्यवस्थे हॉटेल हाँ सगड़ा व्यवसाय मोटा प्रमाण में वाणर है आवड़ा दा हजार के जोपास उद्योग व्यवसाय है जे वेन्डर आते हैं तना ये मिलना है और बेरोजगारी का सगड़ा मोटा जो प्रश्न है सगत मोटा हा अपने तालुक्याला कि आजूबाज दो दोन चार पांच तालुक्यातला हा ये सुटने सा मदद हो रही है अपन जो दिल्ला शब्द होता ती आता फलश्रुति ये होते पूर्तता यह होते है बगुन माला निश्चित आनंद होता है एम आई डी सी का प्रश्न है तो आता मार्गे लगे है अपन बस स्टैंड बाबी संगित कि आप बस स्पोर्ट कराएं अपन क्या तुम्हें बगित आता बस स्टैंड जुना है तो सब पड़ेल है कि नवीन बस स्टैंड की सुरुआत के लिए नगरपालिके वेला मैं जे जे शब्द दिल्ले हैं तो एक सुधा मैं सहा महीनिया राहू देना नहीं सहा महीन चार महीन राहू देना नहीं सगे अपने पूर्ण कराए अपन संगित तो बस स्टैंड करते हैं अपन बस स्टैंड मैं संगित तहसील का तरी नवीन करते आहोत तो शिल्के काम अतिशय वेगा आप सुरू के लिए आता मैं संगित पोलीस स्टेशन आज तेजे क्वार्टर जे हैं अगर सेंटर प्लेस में जागा है अपने शाए समोर जागे ज्या सग्या काम आता हाँ महीनाभरा मे तेज उद्घाटन हो रहा है भूमिपूजा हो रहा है भूमिपूजन हो रहा है तो काम आप सुरुआत करते हैं तिथे सगे नवीन क्वार्टर पुलिस नवीन पुलिस स्टेशन वह सुरुआत हो जे जे काम अपने सगे अपन संगित आता सगे अपन पूर्ण करते एक सुधा तथल काम यह रहें गावा अपन अंडरग्राउंड ड्रेनेस के लिए वॉटर सप्लाय की नवीन योजना आली आता दुसर तीसरे दिवसी जे आठ दिवस दह दिवस पर दिवसरे पानी ये दुसरे दिवसी तीसरे दिवसी पानी ये आता पूछे भविष्य काला अजू एक महीना दोन मे जाऊ दिया दर रोज पानी अपन गावा देव फिल्टर पानी अपन देते अतिशय स्वच्छ अं पानी अपन गावाला आता यह देते हैं आता खड्डे खोदले गए गाँव मे अंडर ग्राउंड ड्रेनेज आयामें अपनी व्यवस्था आयामें रस्ते खराब जाए त्रास होते हैं जामनेर करते हैं मेरा कल्पना है परंतु एवडा पावस अपने का लगना है अजू दोन महीने अपने काड़ावे लगते हैं तो आता सग्या गाँव में रस्ते अपन डांबरीकरण और कॉन्क्रिटीकरण ये ये करना आहोत मैं वाट कि अपने जे स्वप्न है कि महाराष्ट्र में सगत सुंदर गाँव को सगत सुंदर शहर को नगरपालिका तो मैं वाट जामनेरच नाव हा वर्ष दोन वर्षा मे घर जाइल अस जामनेर सुंदर शहर अपन ये करना प्रयत्न करते पुनः मुख्यमंत्री मोदी पत्र दिल कि शंबर कोटी रुपये आम दया यह महीनाभरा मे पन्ना समाधि के सुधा मंजूर होते हैं गाँव के सगे रस्ते विविध समाज ने अपन संगित सामाजिक सभागृह है अपन मंगल कार्यालय कि अपन गाँव में पंचवीस तो मंगल कार्यालय करते हैं पंचवीस मंगल कार्यालय करते जवपास छोटे मोटे समाज है तक सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक कि विवाह सा कार्यालय लगता तो ओपन स्पेस मे जागे मे अपन क्या करूँ दी मराठा समाज में सवा कोटी रुपये दिल माई समाज में सवा कोटी रुपये दिए काम आता उबे रहें कहीं तैयार कहीं आता अर्धे 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 अर्धिक जाए जन्ना अपन शब्द दिल्ला है तेज सग पैसे आने की व्यवस्था यह महीनाभरा मे मैं ये करते हैं सगले काम अपन क्या पूर्ण करना आहो अनेक गोषी ये संगता अनेक काम अपने जामने शहरा में सुरू है अपना स्विमिंग पूल इंटरनेशनल से जाए तो अपन पूर्ण के जिम्नेशियम हॉल अपन क्या पूर्ण के लिए सोनबर्ड तुम्हें बगता है कि जो पास आता दह कोटी खर्च कर दह कोटी रुपये खर्च कर सोनबड़ी का विकास अपन करते हैं तेज वेगा काम चालू है सुंदर अस शिवमंदिर अपन क्या बनल कि एक जामनेरकर सगैंस तालुकावासी एक आकर्षण क्या है सग अपन क्या ही विषय आता अपन ये जामनेर शहर साठ जो स्मार्ट सिटी अच्छे आज तो कुछ ही बाकी रहें प्रयत्न अपन क्या करते आहोन जी तुम्हें आम साथ दी जामनेर लगी सग नगरपालिके वे तुम्हें फिर माला संधि दया आम्मी का दाखो मग ये बगा सी फलश्रुति हे अपने समोर यह होता अपन पहात भविष्य कालामें राहले जी सभी काम है 
ती आपल्याला पूर्ण करायची आहे सिंचनाच्या बाबतीमध्ये इरिगेशनचं म्हणजे महत्वाचं खाद्य जलसंपदा हे माझ्याकडे या ठिकाणी नऊन आपण बघता की वाघूरच्या माध्यमातून आपण सगळ्या तालुक्यामधून चाळीस गावांना आपलं पाईपलाईन टाकण्याचं काम आता सुरू आहे चाळीस गावांना म्हणजे येत्या या चार महिन्याने तीन महिन्याने आपण जवळपासच्या चाळीस गावांना चोवीस तास पाणी त्याला शेतीसाठी देणार आहोत चोवीस तास पाणी देणार आहोत त्याच्या शेतामध्ये आपण आता शेतकरी शासन करून देणार आहे त्या शेतळ्यामध्ये पाणी जाणार होतं तिथून थिबक करून आपण सगळे शेतीला पाणी घेतो प्रत्येकाने पण दोन शेतकरी छोटा एक एरिया असेल दोन एकर तीन एकर बाजूला दोन तीन एकर असेल तर पाच सहा एकर मिळून एक शेतळ तुम्ही भागीदारीमध्ये करायचं आहे आम्हाला जागा द्यायची आम्ही ते तुम्हाला करून देऊ तिथे पाणी तुम्हाला आम्ही चोवीस तास देऊ आणि त्यातून तुम्ही पाणी वापरून तुमच्या शेतीला त्या ठिकाणी वापरायचं आहे म्हणजे चोवीस तास मे महिने एप्रिलमध्ये जूनमध्ये तुम्हाला पाण्याची व्यवस्था या वाघूरच्या माध्यमातून चाळीस गावांना आपण त्या ठिकाणी करतोय भाकूर धरण आपण भाकूरची जी योजना आहे तापीला अडवून त्या ठिकाणी तिथून आपण आपल्या तालुक्यामध्ये पाणी येतोय पाचोरा तालुक्यात पाणी येतोय जळगाव तालुक्यात पाणी येतोय त्या कामाला आपल्या सुरुवात करायची आहे जवळपास बाराशे चौदाशे कोटी रुपयाचं हे काम आहे तेरा चौदाशे कोटी रुपयाचं हे काम आहे त्याची सुरुवात जळगावची महापालिका आटोपली केली की आपण मुख्यमंत्री मोदयांना त्या ठिकाणी आणणार आहोत त्याच्या माध्यमातून आपण जवळपास एवढीच गावं अजून पुन्हा त्याला आपण पाणी देणार आहोत तिथलं सिंचन आपण करणार आहोत आपण बघितलं असेल कांग नदीवरचं धरण आपण अडवलं तिथून आपण पूर्ण जामनेरपर्यंत सगळे बंधारे करत करत आता ओझर आता जामनेरपर्यंत सगळं पाणी बाराही महिने सगळे बंधारे आपण त्या ठिकाणी भरून ठेवतोय त्यातून पंधरा वीस पंचवीस गावांना त्याचा मोठा फायदा होतोय सगळ्या विहिरी भरल्या गेल्या आहेत नदीतून लोक पाणी उचलत आहेत आणि अशा पद्धतीने या तालुक्यातला शंभर टक्के भाग जो शेतीचा हा इरिगेटेड कसा करायचा सिंचनाखाली कसा आणायचा यासाठी आपले सगळे या ठिकाणी प्रयत्न चाललेले आहेत मला माहिती आहे अजून दीड वर्ष इलेक्शनला आहे सव्वा वर्ष आहेत तोपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना या ठिकाणी पाणी मिळणार आहे तालुक्यामध्ये आपण जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून सगळ्या ठिकाणी जिथे असेल जागा त्या ठिकाणी आपण नाला खोलीकरण केलं आपण तलाव त्या ठिकाणी खोदले तलावातलं गाळ त्या ठिकाणी काढला त्याचबरोबर आता आपल्या तालुक्यामधले आपण जवळपास चौदा पंधरा तलाव जे पाच पाच सात सात कोटी रुपयाचे दहा कोटीचे आहेत त्याची मंजुरी आपण घेतलेली आहे पण त्याच्यामध्ये वाघरी पाठखेळा असेल तिघरा असेल लिहा असेल एकुलती असेल हे सगळे जे प्रकल्प आहेत त्याला आता मंजुरी मिळालेली आहे चिंचखेडा आहे शिंगोळा आहे देवळसगाव आहे हे सगळ्याने आता सगळ्या ठिकाणी आपण आता पाडी आणवायला लावतो पाच कोटी रुपये दहा कोटी रुपये सात कोटी रुपये आठ कोटी रुपये छोटे तलाव आहेत पण तो त्या ठिकाणी अडवल्यामुळे त्या गावातली त्या दोन तीन गावातली पाण्याची व्यवस्था त्या ठिकाणी होणार आहे शेतीला त्यांना पाणी त्या ठिकाणी मिळणार आहे आणि म्हणून या सगळ्या प्रयत्नातून या माध्यमातून प्रत्येक गावाला पाणी कसं मिळेल प्रत्येक शेतकऱ्याला सिंचनाला पाणी कसं मिळेल हा आपला प्रयत्न या ठिकाणी सुरू आहे वैद्यकीय शिक्षण खातं माझ्याकडे आहे आणि म्हणून आपण जळगावला पुन्हा मेडिकल कॉलेज आणलेलं आहे आता शंभर पॅनलच्या आठच्या ठिकाणी मुलांचे ऍडमिशन मे बी बीचं झालेलं आहे मेडिकल कॉलेज म्हणजे दोस्त मेडिकल कॉलेज नाही ते मेडिकल हब आहे देशामध्ये पहिलं मेडिकल हब आपण या ठिकाणी सुरू केलं पहिलं मेडिकल हब म्हणजे या ठिकाणी सगळं आहे म्हणजे त्याच्या ठिकाणी आयुर्वेदिक पण आहेत म्हणजे एमबीबीएसची ऍडमिशन तर होणारच आहे पण त्याबरोबर होमिओपॅथी आहे त्यावर आयुर्वेदिक आहे त्यावर युनानी पण आहे तिथे ऑप्थॉलमिक कॉलेज आहे तिथे डेंटल कॉलेज आहे त्या ठिकाणी नर्सिंग कॉलेज आहे फिजिओथेरपी त्या ठिकाणी म्हणजे जेवढे सगळे डॉक्टर क्षेत्रातले जेवढे जेवढे डिग्र्या आहेत त्या सगळ्यांचं कॉलेज सगळ्यांचं हे एकाच ठिकाणी म्हणजे एकशे पस्तीस एकरमध्ये जळगावला जळगावच्या पुढे चार पाच किलोमीटर चिंचोली गावाजवळ आपण जमीन घेतलेली आहे तिथे आता कामाला सुरुवात झालेली आहे शंभर ऍडमिशन एमबीबीएसच्या आता या वर्षी त्या ठिकाणी झालेल्या आहे त्यामुळे जिल्ह्यातला हा सगळ्यात मोठा जो प्रश्न आहे आरोग्याचा हा त्या ठिकाणी आता आपला संपलेला आहे आणि म्हणून जे जे करता येण्यासारखं आहे ते आपण सर्व शासनाच्या वतीने या खात्यांच्या माध्यमातून करण्याचा मी या ठिकाणी प्रयत्न करतोय जिल्ह्यामध्ये जे जे मोठे मोठे धरण आहेत मग यावलचं शेळगाव असेल चाळीसगावचं असेल अरे मोठी जेवढी धरणं आहेत त्यांना सर्वांना शंभर टक्के निधी आपण बळीराजा योजनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी आणले आहेत हजारो कोटी रुपये आपण त्याच्यासाठी आणले आहेत काम अतिशय वेगाने त्या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे सिंचनाचे जे अपूर्ण प्रकल्प पडले ते पूर्ण करण्याचा आपण प्रयत्न करतोय पण मित्र मी सांगितलं की सांगायला भरपूर काही आहे पुष्कळ गोष्टी या ठिकाणी आपल्याला सांगता येतील परंतु तेवढा वेळ नाही आहे जळगावला महापालिकेची निवडणूक लागलेली आहे अकरा वाजेची वेळ तिथली होती दहा वाजेची वेळ इथली होती दुर्दैवाने काल एक घटना घडली कॉलेजमध्ये एका विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली कॉलेजच्या एका विद्यार्थ्यांने ऍडमिशनच्या काही वादावरून त्यामुळे सगळे ते गावकरी सकाळपासून चार पाच शेजारी त्या ठिकाणी घरी येऊन बसलेले होते तिथे पोलिसांना अधिकाऱ्यांना एस पी पण सगळ्यांना मी बोललो होतो त्यामुळे तिथे थोडा उशीर झाला आणि पुढे जळगावच्या निवडणुकीला प्रचारासाठी मला नाही तीन दिवस त्या ठिकाणी राहिलेले आहेत आणि म्हणून आपला जास्त वेळ मी या ठिकाणी घेणार नाही पण तो निश्चित आज आपण जे भूमिपूजन केलेलं आहे त्या कामाची
तिथलं टेंडर पूर्ण आपण काढू मग तिथलं अजून आपल्याला मोठं पंधराशे एकर जमिनीवरचं आपल्याला भूमिपूजन त्या ठिकाणी करावं लागेल त्या कामाची सुरुवात आपल्याला करावी लागेल परंतु पुढच्या वर्षी या ठिकाणी इंडस्ट्री आली पाहिजे कुठेतरी उद्योग आले पाहिजे त्यांच्या कामाची सुरुवात झाली पाहिजे असा माझा या ठिकाणी प्रयत्न आहे आणि मला खात्री आहे की पुढच्या वर्षी कुठल्या कुठल्या इंडस्ट्रीच्या ठिकाणी रेमंड येईल दिग्जाम येईल विमा येईल त्या सगळ्या कंपन्या विचारतात मोठ्या कापडाच्या त्या ठिकाणी या ठिकाणी येतील आणि त्यांच्या कामाला सुरुवात होईल यातून नुसता रोजगारच मिळणार नाही बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणार नाही तर कापूस उत्पादक शेतकरी आपल्याकडे मोठे हा टेक्सटाईल पार्क आहे इथे कापडापासून सगळे म्हणजे कापसापासून त्याच्यावर प्रक्रिया करून त्या ठिकाणी निर्णय प्रकारचे कापड या ठिकाणी तयार होणार आहेत आणि म्हणून मग शेतकऱ्यांना सुद्धा कापूस आपला रास्त भावामध्ये या ठिकाणी विकता येणार आहे शासनाने आता भूमिका घेतलेली आहे की दीडपट भाव आता म्हणजे आतापर्यंत एक्केचाळीसशे रुपये होता तर साडेपाच ते छप्पनशे रुपये भाव आपल्याला आपोआप आता हमी भाव झालेला आहे त्यामुळे तो शेतकऱ्यांना या वर्षीपासून मिळणार आहे मक्याचं तेच आहे ज्वारीचं तेच आहे आणि दीडपट भाव मिळणार माननीय मोदीजींनी सांगितलं की आता जो भाव आपला हमी भाव आहे त्याच्यात दीडपट आपण भाव देणार आहोत त्यामुळे आता तोही प्रश्न जो महत्वाचा होता शेतकऱ्यांना कापसाचा असेल मक्याचा असेल ज्वारीचा असेल धानाचा होता सोयाबीनचा होता हा सगळा आता मला वाटतं त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना होणार आहे आणि म्हणून एक चांगलं आहे निर्णय केंद्र सरकार या ठिकाणी घेत आहे राज्य सरकार या ठिकाणी घेत आहे आणि पुढच्या एक भविष्यकाळामध्ये मला वाटतं की शेतकऱ्यांच्या हिताचाच निर्णय या सरकारकडून आपल्याला अपेक्षित आहे तेच या ठिकाणी होणार आहेत आणि म्हणून आपण काळजी करू नका निश्चित शेतकऱ्यांनाही चांगले दिवस या ठिकाणी या निमित्ताने येणार आहे आपल्या मुलांना बाळांना या ठिकाणी त्यांना नोकऱ्या मिळतील त्यांना काम मिळेल व्यवसाय मिळेल अशी व्यवस्था आपण या माध्यमातून या ठिकाणी केलेली आहे म्हणून आज हे भूमिपूजन झालं कामाची आपण आता तात्काळ त्याला सुरुवात आजपासून आपण केली आहे मोठ्या मशरी मी आणायला समजा आमचे पाटील साहेब या ठिकाणी मोठे ठेकेदार ते आहेत म्हणून मी त्यांना सांगितलं की जास्तीत जास्त मशरी आणून आपण एक सहा महिन्यामध्ये सात महिन्यामध्ये काम आठवून टाका आठ महिन्यामध्ये हे जास्त वेळेच्या आणि वर्षभर घ्यायची काही गरजच नाही मला वाटतं आणि हे काम जर लवकर झालं तर उद्योग व्यवसाय या ठिकाणी लवकर येतील आपला जो प्रश्न आहे हाही या ठिकाणी मार्गे लागेल तर म्हणून आपणही एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये या ठिकाणी आला त्याबद्दल आपले सर्वांचे आभार या ठिकाणी मानतो मला यायला कार्यक्रमाला उशीर झाला त्याबद्दल दिलगिरी पुन्हा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि थांबतो जय हिंद जय भारत पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज नमस्कार